Rapaz, vocês acreditam que na minha prova prática ainda tinha um cachorrinho pra atrapalhar? Como se já não bastasse os cones e os copinhos? Olha o cachorro aí, ó. Olha ele aí, fazendo graça. Me atrapalhando ou dando sorte, né? Salve, rapaziada. Futuros operadores de empilhadeira. Vamos continuar no vídeo aí, que eu vou explicar pra vocês como foi meu processo de operador de empilhadeira, meu curso, né, que eu fiz pelo Senai aqui no Espírito Santo. Né, um curso de carga horária aí de 20 horas, né, noturno, né? mas antes eu vou pedir vocês aí que puder deixar o likezinho, deixar nos comentários aí o que você achou do vídeo. E não deixar o like e não se inscrever é corno. <risos> e vambora, se liga aí que eu vou estar explicando para vocês passo a passo como foi aí. Show, vambora. O primeiro dia foi a aula teórica e depois a gente foi conhecer aí o espaço. Né, onde a gente vai estar tá fazendo as aulas práticas, né, primeiro dia aí, tem o circuito né, e tem lá as gavetas lá com os pallets né, para a gente poder estar tá fazendo a nossa aula prática. Aí nós já estamos aí na aula prática já, ó, o pau já está quebrando, entendeu? O circuito aí a gente tem que fazer os dois oito aí, vai de frente, pega a carga, volta de ré, entrega para o colega, né, o professor já passou as instruções da máquina para a gente, né, os comandos da máquina, das alavancas, tudo, o, os pedais, como trocar o, o gás, né, esse é o GLP, né, e aí a gente já sai, já, ó, quebrando aí, ó. Aí tem uma foto aí de um colega nosso aí, ó, fazendo aí a aproximação do pallet, né, pegando ele corretamente e podendo estar tá saindo para voltar de ré. Outro percurso diferente aí. Vai de frente, pega o pallet, gira 360 graus e volta de frente. Também mais um percurso aí diferente. Cada aula um percurso diferente, a galera poder estar tá fazendo, pegar maestria aí na máquina. Aí já é eu operando aí, já é a prova final. A prova são divididas em três etapas, mas eu, o colega só conseguiu gravar uma parte aí da prova final. Tem um cachorrinho aí atrapalhando nós aí, ó, para tomar cuidado. Estamos operando aí na tranquilidade, a gente começa com 10 pontos, mas se você derrubar um cone ou um copinho cheio de água, aí você perde meio ponto. No início ali do vídeo vocês viram que eu derrubei um cone, perdi meio ponto. Minha nota final foi 9.5. Sempre fazendo percurso aí, ó, tomando cuidado, sempre nas manhas, ó, aproximando certinho, passando. Eu tô com o palete carregado e tem aproximadamente 500 quilos aí na tranquilidade, estamos levando aí ó, a máquina e a GLP, estamos aí fazendo pelo Senai, esse é o percurso final, vocês podem ver aí ó, já vou entrar aí para fazer o, o, o primeiro oito aí ó, porque nós tem que ir, deixar o pallet voltar, né, nós, nós já fizemos o primeiro oito, passamos, ó, tem um pouquinho de água aí no chão ó, o pessoal derrubar, derrubou o copo aí, os copinhos ficam cheios de água aí, Encostou já era, e o professor ali do lado avaliando, ó, sempre tomar cuidado, ponto de referência, aí nesse caso aí, ó, é a roda esquerda, ó, para não encostar no cone, passou, agora para virar o ponto de referência é a roda direita, sempre a roda dianteira, né, essa, essa máquina aí, o jogo dela aí, ó, você vê a roda 90 graus aí, ó, e nós estamos passando aí de boa, na tranquilidade aí, ó, a prova aí tem que estar tá bem tranquilo para fazer essa prova final, porque se errar já era. Ó, ali eu pensei que eu ia pegar esse cone, acabei não pegando, passei de boa, olhando os retrovisor certinho. Chegando lá na frente agora, a gente vai fazer um 360 graus ali, voltar de frente. E na outra que eu não consegui gravar, a gente tem que ir e voltar de ré, né? Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter maestria aí, saber os comandos da máquina correto, né? Aí a gente agora a gente já vai aproximar esse cone aí, o mais difícil que tem, porque são quatro copinhos, encostou, já era. Eu não aproximei tanto, por conta dos copos. Pensei que eu ia pegar o cone aí, ó. Não peguei. Acertei um pouquinho a roda, ó. Agora já vou virar ela 90 graus aí, ó. Já vamos botar a pressão devagarinho. Fazer o 360 e o cachorro tá lá. O brabo, do, o brabo do cachorro tá lá, só de olho em nós. Nós temos que tomar cuidado com os cones, com os copinhos e com, os, com o cachorro também. Tomar cuidado com ele, né? Tá simulando aí uma pessoa aí no, no trabalho aí, a gente tem que tomar cuidado. E aí já é nós, nós voltando de frente, entendeu, galera? Então é isso aí, rapaziada. Essa aí foi minha prova prática, né? 
operador de empilhadeira, né, que eu fiz pelo Senai, mas tem, tem várias, várias instituições aí que dão curso de operador. Né? Espero que vocês tenham gostado aí, para quem está pesquisando sobre como fazer um curso, né, pesquisando no YouTube, né? não tem muito segredo, é bem tranquilo. É, tanto a, a empilhadeira que eu usei, a combustão, quanto a empilhadeira elétrica, os comandos é o mesmo, é, a diferença mesmo é só o jogo da máquina, né? o jogo dessa máquina e a combustão está de frente, você gira 90 graus ali, a elétrica também gira 90 graus, mas você fica de lado, você, fica de, você dirige de lado e os garfos você tem que olhar para a lateral assim, ó, entendeu? Mas não tem segredo não, quem estiver procurando aí para fazer, deixa no, nos comentários aí o que, que vocês acharam aí, se tiver alguma dúvida, está online roteando, beleza? Gostou, curtiu? Se inscreve no canal, tamo junto galerinha, fiquem com Deus, futuros operadores aí, boa sorte para vocês, vai na fé que não tem, tem, tem erro não, tem segredo não, fechou? Valeu!